সম্মানিত ভাই শুনুন ভাই প্রথম কথা হলো আল্লাহ রবুল আলমের কিতাবে অভ্রান্ত সত্য তা আমাদের সমাজে এই আল্লাহর কালাম এবং রসুল্লাহ সাল্লামের বাণীর এই আল্লাহ নবীর সৈ হাদিসগুলি সঙ্গে আরও কিছু জয়ী হাদিস সংযুক্ত করে অনেক কিতাব রচনা হয়েছে সেই কিতাবগুলির মধ্যে কিছু ভালোও আছে কিছু মন্দও আছে যেমন আপনি তাবলিগি ফাজাইলে তাবলিগ বা ফাজাইলে আমাল এই কিতাব সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আসলে এই কিতাবটি কার লেখা আপনারা আমরা সবাই জানি যে এটি মহামলানা জাকারিয়া সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ আলায় তার পক্ষ থেকে এটা লেখা হয়েছে অনুরূপভাবে এই কিতাবের যিনি লেখক তিনি বলতেছেন যে কি সুফিকুল শিরোমণি মোজাদ্দেদে দিন হজরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব বা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলায় আমাকে আদেশ করেন যে তাবলিগে দিনের প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুসারে কোরআন ও হাদিস অবলম্বনের জন্য একটা সংক্ষিপ্ত বই লেখি তখন তিনি বলতেছেন যে এত বড় বুজুর্গের সন্তুষ্টি বিধান আমার পরকালে নাজাতের অশিলা হইবে মনে করিয়া আমি উক্ত কাজে সশেষ্ট হই আল্লাহ তাহলে এই মৌলানা ইলিয়াস সাহেবের সন্তুষ্টের জন্য মৌলানা জাকারিয়া সাহেব তিনি এই ফাজায়লে আমল বইটি লিখেছেন মূলত বলেন তো কোনো কাজ করতে হলে সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে কার আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা না করে তিনি এই ইলিয়াস সাহেবের সন্তুষ্টি কামনার জন্য এটা তার ভূমিকা থেকেই বললাম তার এই ফাজায়েল আমল কিতাবের ভূমিকা থেকেই এই কথাটি আমি পড়লাম এবং সেখানে এই কথাটা স্পষ্টভাবে ভূমিকার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যেটা পাঁচ পৃষ্ঠায় তাহলে মানুষ মানুষের সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করা সাহস না এবং এখানে তিনি অনেক কোরআনের আয়াত অনেক হাদিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু কোরআনের আয়াত তো অভ্যন্ত সত্য আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু হাদিসগুলির মধ্যে অনেক হাদিসের রেফারেন্স তিনি দেননি কিছু কিছু রেফারেন্স তিনি দিয়েছেন কিন্তু অনেক হাদিস সেগুলি জাল জয়িফ এবং বর্ণিত হয়েছে বলা হয়েছে এরকম করে উল্লেখ করা হয়েছে আপনারা এই বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন কাজেই এখান থেকে আমাদের যেটা মূল বক্তব্য সেটা হলো যে এ ধরনের বই পড়লে আপনি কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক আপনি নির্ণয় করতে পারবেন না অতএব তা থেকে তুলে থাকা আপনার আমার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য অনুরূপভাবে ফাজা এলে সাদাকাত হ্যাঁ ওই জাকারিয়া সাহেব সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ আলাহ তিনি ওটাও লিখেছেন হ্যাঁ তারা উর্দুতে এগুলো লিখেছেন আবার এটার বাংলা অনুবাদ করেছেন মৌলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াতুল্লাহ যাকে মমতাজুল মুহাদ্দিসিন রিসার্চ স্কলার বলা হয় তাবলিগি কুতুবখানা থেকে এই বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে তা এইগুলি বইয়ে অনেক সত্য কথাও আছে অনেক মিথ্যা কথাও আছে অনেক মানে গাল গল্পও আছে যেই গাল গল্পর কথা বলে শেষ করার মতো নয় সংক্ষেপ সময়ে বলা যাবে না অনুরূপভাবে বেহেস্তি জিও এটা লিখেছেন মৌলানা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই এটার অনুবাদ করেছেন মৌলানা শামসুল হক ফরিদপুরি তা এরকম করে এই বইটির মধ্যেও এই বেহেস্তি জিওরের মধ্যেও অনেক ভালো কথা আছে আবার অনেক এরকম মাসলা মাসাইল কিছু রয়েছে যেগুলি সাধারণ মানুষ এটা সরাসরি হাদিসের অনেক মাসলা মাসাইল হাদিসের সঠিক হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি কাজ এই সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো ঘর প্যাস লেগে যাবে এটা থেকে এই জন্য আপনার আমার দূরে থাকা অবশ্যই দরকার আর আরেকটি কথা যেটা মোকসেদুল মোমিন বলা হয় বেহেস্তের পুঁজি 
এই কিতাবটির মধ্যে আর বেশি সমস্যা খুবই বেশি সমস্যা এই কিতাবটির মধ্যে কারণ বলনা এ কে এম ফজলুর রহমান আনোয়ারি তিনি এই কিতাবটির মধ্যে অনেক কিছু লিখেছেন যেখানে আকিদাগত অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়েছে যেটা বলে শেষ করার মতো নয় এখানে অনেক তাবিজের নকশা দেওয়া আছে এখানে এই ও অমুক সুরার নকশা অমুক সুরার নকশা তারপর এই কিভাবে আপনি তাবিজ কাবজ ব্যবহার করবেন আবার কিভাবে বিভিন্ন ধরনের এই যে পাঁচশো আট নয়শো ছয় তিনশো দুই এরকম করে তারপর বিভিন্ন ধরনের আপনার আমল শিক্ষা দেওয়া আছে যে এই আমল কিন্তু এগুলো হাদিসের কোনো কি নাই প্রমাণ নেই কাজেই এখান থেকে আপনাকে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই দূরে থাকতে হবে হ্যাঁ এখানে অনেক দরুদের কথা আছে দরুদে গঞ্জল আরস যেই দরুদ পড়লে আরস কেঁপে ওঠে এরকম বিভিন্ন আমলের কথা এখানে বলা রয়েছে যেগুলি হাদিস থেকে একদম প্রমাণিত নয় খুবই ভ্রান্ত ধারণের কথা আছে কাজে এই বইগুলি থেকে আমাদের দূরে থাকা এই সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং বিশুদ্ধ কেতাব যেগুলি আছে সহিউল বোখারি সহি মুসলিম হ্যাঁ তারপর পাশাপাশি রিয়াজ সালেহেন হ্যাঁ এইগুলি কিতাব আপনি পড়লে ইনশাআল্লাহ ইসলামের সঠিক জ্ঞান পাবেন হাজ আল্লাহ আলমদ সাল আল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমত